Hola. Amigos de YouTube. Te invito a seguirme en mi página de Facebook. Ahí hago casi diario publicaciones. Transmisiones en vivo. Publico memes, comunicados, fotos, videos, enlaces, y comparto enlaces noticiarios etc. No te arrepentirás. XD. También comparte mis publicaciones y si eres gustoso de mandarme un mensaje también hazlo. Yo te responderé en cuanto me sea posible. XD. También sígueme en mi Twitter. Hago también publicaciones, tweets, etc. No te arrepentirás. XD. Te lo agradecería. ¿Qué tal papus y manus? Luces, cámara, acción. Hola papus y manus. Comenzamos el vídeo. Hola papu y hola manus si eres nuevo en el canal y si por primera vez ves mis vídeos te invito a comentar el vídeo a darle me gusta al vídeo. Y lo más importante suscribirte y si eres gustoso de activar la campana de notificaciones. Puedes hacerlo bajo tu propia decisión por mí no hay problema. Pero si eres como yo. Que no le gusta activar la campanita de notificaciones como yo entonces ya somos dos. Pero bueno comencemos el vídeo xd. Hola. También te invito a que me sigas en mis redes sociales. Y por qué no a que también me mandes mensaje. XD. Yo en cuanto me sea posible sin ninguna falta te responderé. XD. Y también te invito a que te unas a mis grupos en mis redes sociales y en Telegram y en WhatsApp. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, editor? Mi cumpleaños ya pasó. Y aparte ese video fue el 11 de junio del 2019. Ah, ya sé. Póngame una cancioncita de entrada. Aunque no sé hacer intros de entradas. XDDDDD. Ah caray. Ya escucharon cómo dice la canción. Y la canción dice. 
Oye colega no te asustes cuando veas, oye colega no te asustes cuando veas, al alacrán tumbando caña, al alacrán tumbando caña. Y este de Albornetas Vega de Hugo Satán. Más bien sería el terror pero de los que lo adoran a este pastorcete satánico de Alburretas. Pero prosigamos con la rolononona. Que después dice. Consuelo de mi país hermano, consuelo de mi país hermano, sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña. Y a continuación veremos si dentro de las iglesias protestantes evangélicas tienen imágenes y la respuesta se las dirá mi amigo Jorge Loquendo. Gracias Carlos Loquendo. Por tu pregunta, y la respuesta es sí. Y esta imagen que estás viendo en pantalla es de una iglesia evangélica luterana y lleva por patrona a la Santa Cruz. Y no que solo los católicos tenemos santos patrones, imágenes, y estatuas y fiestas patronales. Ahora sí ya se les cayó la máscara a los etarios protestontos evangélicos y vendecostales. Pues también en las iglesias coptas, iglesias ortodoxas, iglesias protestantes evangélicas luteranas, iglesias protestantes evangélicas anglicanas, iglesias protestantes evangélicas episcopales y en algunas iglesias protestantes evangélicas metodistas del metodismo episcopal. Y también tienen imágenes y estatuas y no creen que esas imágenes y estatuas sean dioses o ídolos paganos como ciertos sectarios de la actualidad XD. Como lo piensan hoy en día muchos sectarios protestantes evangélicos, XD. Pero en esta otra imagen que ves en pantalla es de otra iglesia evangélica pero esta es una iglesia evangélica anglicana, y qué pasó aquí en esta otra foto sectarios evangélicos también ellos tienen imágenes y estatuas y también ellos no creen que esas imágenes y estatuas sean dioses o ídolos paganos. Es aquí cuando muchos sectarios protestantes evangélicos, digo digo, sectarios protestantes evangélicos se van a enfurecer conmigo, xd. Pero no se preocupen hermanos sectarios aunque me odien y desprecien y lo nieguen. Sepan que yo los quiero, los amo y los aprecio mucho más de lo que me detestan y aborrecen ustedes. Y aquí también qué pasó. Sectarios protestantes evangélicos. Esta otra imagen de pantalla es de otra iglesia evangélica. Es una iglesia evangélica episcopal. Y también tienen imágenes y estatuas y al igual que los evangélicos luteranos y los evangélicos anglicanos. Ellos peor aún pues ni siquiera ellos creen que esas imágenes y estatuas sean dioses o ídolos paganos XD. Y por último aquí también es cuando más se van a enfadar conmigo. Los sectarios protestantes evangélicos y vendecostales. Porque en esta otra imagen puesta en pantalla. Que por cierto también es otra iglesia evangélica más. Una iglesia evangélica metodista y también tienen imágenes y estatuas y ni siquiera ellos creen que esas imágenes y estatuas sean dioses o ídolos paganos. Como muchos sectarios fanáticos bibliólatras lo creen. Y seguiremos dejando todo lo ya antes mencionado. A que lo diga. Mi amigo Carlos Loquendo. XD. Gracias amiguito Jorge Loquendo. Y también demostraremos con hechos y no con habladurías de hombres que si hubo una ramera que estuvo peor que Roma, peor que Babilonia, peor que Sodoma y Gomorra y peor mucho más que Egipto. Y no estamos hablando de ninguna religión porque la Biblia no habla de ninguna religión prostituta. Sino que más bien habla de la misma ciudad apóstata de Jerusalén. Lo podemos encontrar en Ezequiel 16, 1, 58, Isaías 1, 21, 31, Jeremías 2, 1, 26, Jeremías 2, 26, 37 y Oseas 9, 1, 17 capítulos y versículos sacados de cuatro de los libros de los cuatro más grandes profetas leales y siempre fieles al Señor nuestro Dios. Porque todo esto que está escrito en el Antiguo Testamento es cuando ya se había enfadado Dios al ver la crueldad que reinaba en la nación que había escogido como tierra santa. ¿Por qué también Jerusalén se sienta sobre siete colinas donde gobernaba la maldad de la antigua Jerusalén apostata? Y las siete colinas de Jerusalén son. 1. Opel. 2. Sion. 3. Moría. 4. Beseta. 5. Acra. 6. Gareb. Y. 
Siete, Gott. Bueno amigos antes de finalizar el video. Queremos que nuestro hermano de Giovanni Hernández del canal de Giovanni Defensor Católico. Que por cierto tiene un pasado de ex católico y ahora es ex sectario pentecostal nos muestre pruebas de lo ya anteriormente dicho por mi amigo Jorge Loquendo. XD. Aquí les estamos demostrando que el tener imágenes no es idolatría. La iglesia protestante tiene imágenes. Pero ¿por qué será que los hermanos separados, las sectas de hoy en día, dicen que las imágenes son diosas? Pues los idólatras son ellos, para más el papá de ellos. Ellos tienen imágenes, no hay ningún problema. Miren, imágenes de los primeros padres de la iglesia. Por supuesto que son católicos. Está Pedro, los santos, los primeros santos. Es una iglesia luterana evangélica. Con esto les estoy demostrando de que, miren, para los hermanitos separados, como dice Osea 4.6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, de entendimiento. Con esto le demostramos que los católicos no calumniamos. Y cuando tenemos imágenes, no son dioses. La iglesia evangélica tiene imágenes y no hay ningún problema. Muy buenas tardes. Me encuentro en la iglesia episcopal creo que es fundada en 1785 y pues aquí podemos ver de que tienen un altar tienen imágenes es una iglesia evangélica episcopal pues a veces los hermanos evangélicos critican de lo que no saben fundada en 1785 y como podrán ver tienen imágenes también y es muy para los que critican de lo que no conocen iglesia evangélica episcopal como ven tienen imágenes y pues los hermanos separados critican de lo que no conocen La otra vez estuve en una luterana pues y también tienen imágenes Podemos notar aquí también los altares. Y pues, ¿dónde, ¿dónde están los hermanos separados que dicen que las imágenes son dioses? Pues vengan a decirle a los evangélicos episcopales también que las imágenes son dioses. No son, los, las imágenes no son dioses. Si usted dice que una imagen es Dios, pues el Dios lo trajo usted. Y esto es una iglesia evangélica. No digan que es una católica. Parece católica, pero no. Fundada en el año 1785, más o menos. Pero miren por acá. Está la pila bautismal. Pues... 
esto les quería demostrar es una iglesia episcopal evangélica tienen imágenes tienen altar y pues los hermanos separados critican de lo que no conocen y también se visten como sacerdotes los pastores de ellos se visten como sacerdotes y queda el descubierto de que bautizan niños también espero algún día poder estar cuando estén bautizando a un niño y pues ¿Qué pasó con los hermanos de la tropa loca, con los esos de la sarna letrina que dicen que el bautismo no es bíblico? Pues vengan a criticar a, a sus hermanos evangélicos que sí bautizan. Porque cuando se trata de atacar, solo atacan a la iglesia católica. Pero si ustedes también bautizan, la diferencia es que ustedes son sectarios. Esta es una iglesia que salió después de la luterana, fundada en el año 1700 y pues evangélica así es que pues nomás queda más que decirles que que critican de lo que no conocen pues bendiciones espero les haya gustado este video pues sí sí bautizan niños así es que no se no tengan doble moral porque critican de lo que no conocen bendiciones Y por último, hermano Giovanni, muéstrenos acerca de sus Biblias antes de finalizar el video XD. Es una Biblia de King James, es una Biblia protestante, es una Biblia versión en inglés de la... Reina Valera, pero esta es la King James y también tiene imágenes, aquí en la portada podemos apreciar a nuestro Señor Jesucristo y claramente se puede observar que dice Holy Bible King of Kings y miramos aquí en la en las hojas posteriores que dice Autorizada King James Version Versión autorizada de King James Una Biblia de 1960 Y como podemos ver También con imágenes No nada más las Biblias católicas tienen imágenes Esta Biblia también tiene Aquí podemos ver por ejemplo El Nuevo Testamento todo lleno de imágenes, haz de cuenta que tienen el evangelio ilustrado aquí, mira. La Virgen y el Niño, Lucas 1.42. La Virgen y el Niño y el Coro de Ángeles. La Virgen con Santa Inés y Santa Tecla. Ahora sí que... No podemos decir que, que por tener imágenes en nuestra Biblia somos idólatras, pues porque esta Biblia, la versión King James, está repleta de imágenes. La imagen de nuestro Señor, la imagen de nuestro Señor Mateo 17:5. Imágenes, imágenes, imágenes y más imágenes. Tenemos el Evangelio ilustrado aquí.
Ok amigo y hermano Giovanni. En fin ahora sí. Esto es todo por hoy y nos despedimos XD. Comenta, dale like y suscríbete. Muchas gracias. Y hasta la próxima.